sa tatlong dinuruin ko kung uh, in skates ko hindi naman siya magandang skates pero uh, kumbaga plano plano ko lang siya na gagawin kung ano ang magiging hitsura niya so pipili ako ng uh, stone na pang tatluhan Hi sa akong mga kaibigan, ako si Jocelyn Crossett at pwede nyo akong tawagin Joy. Ayan, kung comfortable kayong tawagin nyo akong Joy, tawagin nyo akong Joy. Ayan po ay nickname ko lang yung Joy. So, ayan, tuturuan ko kayo paano gumawa ng mga earrings na pang binta. Ayan, pang extra income na day. So, gawa na tayo ng mga earrings at tuturuan ko kayo kung paano siya gawin at kung ano ang mga bato na kailangan nating bibilhin kapag tayo ay gagawa tayo ng mga earrings. So, ngayon guys, ang ating uh, bibilhin kapag tayo ay gagawa ng earrings, kailangan tayong pumili ng magagandang mga bato at uh, ang pinakamaganda ay yung natural at pwede rin yung mga beads guys na ihalo natin sa mga sa natural stone ay pwedeng pwede, bagay na bagay. At depende po yun sa inyong uh, klaseng mga uh, beads na bibili nyo at magka magkaanong halaga ang iyong uh, presyo sa inyong mga earrings. So, ngayon guys, itong uh, gagawin natin ay isa itong, uh, ang tawag niya ay natural turquoise stone. So, turquoise stone, ang lahat ng uh, stone na ito na gagamitin ko. So, itong mga maliliit, ito yung mga maliliit na mga stone. Um, ang tawag niya ay natural turquoise stone. At ito rin yung mga star na ito ay ganun din ang tawag ay turquoise stone. So, lahat po sila ay turquoise stone. At ngayon, kailangan natin ng plano kapag magkaroon tayo ng mga, mga uh, gagawin. Kailangan tayong magpa-plano kung ano po ba ang kalalabasan ng ating earrings na gagawin. At isa pa, kailangan natin meron tayong mga hooks na kakailanganin. At depende po yun sa hooks na gagamitin mo uh, na gagawin. At natural, meron tayong connector. Pwede rin namang um, hindi tayo gagamit ng connector. At uh, yung aking mga pins ay nandito po sa loob. Kasi hindi ko po siya linabas muna kasi kailangan ko ng um, maraming mga kailangan dito na connector na pins. At marami so, dito sa atin. So, yun po ang advice ko sa inyo guys kapag kayo ay plano nyo gumawa. Uh, planuhin nyo yung uh, anong klaseng beads ba or natural stone ang inyong kukunin sa pagbili at kailangan pag meron na kayong ganyan, paplanuhin na ninyo kung ano ba ang kalalabasan ng hitsura ng earrings nyo. Ayan, mabilis lang po siya basta meron ka ng plano. At yon ang iyong gagawin at i-prepare mo na lahat ang mga gamit mo at yun kailangan may tools tayo na ganito lagi at uh, ito kasi yan po ay malaking tulong sa ating paggagawa ng ating mga earrings sa umpisa lang po tayo bibili ng uh, medyo may kamahalan dahil po eh, um, bibili tayo ng mga tools na kakailanganin sa ating paggagawa uh, ng uh, mga earrings so Ang binili ko na tools guys ay ito at saka yung uh, dito sa aking uh, nandito. So, ito po ay one set na po ito kasama na ito. Ayan. So, one set na po siya. So, uh, at di ito po kasi ang pinaka-importante guys na bibilhin kapag gagawa tayo ng earrings. Ayan. Ayan. So, ganyan lang po ang ating uh, bibilhin muna kapag tayo'y mag-uumpisa pa lang kailangan tayong bumili muna ng uh, mga hindi muna lahat ng tools ang bilhin mo ito muna bago muna bumili ka bumili ka muna ng uh, mga tools na kailanganin mo ito at saka ka bumili ng mga beads na gusto mo 
mga hooks na gusto mo na ilagay sa yung bridge or mga connector, yun po ang kakailanganin. Once na meron ka na pong mga tools na kakailanganin, unti-unti na po yung uh, mababawasan ang iyong gastos sa pag uh, sa pagbili lahat ng iyong kailanganin kasi meron ka ng tools na ganito hindi ka naman bibili nito na lagi-lagi ang kailangan ng bibilhin ay yung mga uh, mga kailanganin mo na mga earrings na kailangan mong gagawin so ayan, so medyo maghaba na ang ating istorya, ngayon ay uumpisahan na natin kung paano na natin to gagawin ayan so ayan guys, mag na tayo Ayan. So, ayan guys. Wala siyang, uh, ano lang siya dito. Ho. Holes. Ayan. So, ulo lang talaga siya guys, ha? Dito. Ngayon, medyo maha mahaba ito. Kasi hindi naman siya magkakasya. Ayan. Hindi siya magkakasya. Ngayon, ang gawin natin, putulan natin ng konti. Topiin lang. At yung may ulo na siya guys. Ayan, yung may ulo para isabit lang siya. So, ayan na ang opisa, guys. Aayusin lang ng konti. Ayan. Tapos, ay ilagay na natin yung isa pa. Ayan. Ayan na siya, guys. Ganyan na siya. Tapos yung orange din na maliliit. Ayan. At dahil mahaba nga siya guys, ay ating puputulan ulit. Ayan. Kasi yung pin ko ay medyo mahaba siya. So ating puputulan. Ayan. para mag ano siya at tupiin lang kailanganin natin ng isa pang ayan At yung ating blue na pang last natin na star. At yung dalawa na na button. Ayan. Ayan. So, hindi na natin puputulan to guys kasi medyo ano na siya, okay na siya. So, um, ang gawin na lang natin ito ay i-flip na lang natin pa ganyan. 
Ayan. At pwede mo na rin hindi lagyan ng connector kung gustuhin mo. Kasi, uh, pwede na siyang ganyan na lang siya. Pwede na siyang ganun. So, ako, lalagyan ko siya ng connector. Ayan. Para lalo siyang hahaba. At gagamit na tayo ng isa pang pulse kapag mag-ano tayo ng Ayan guys, ilalagay na natin yung hox. Ayan. So, ayan. Yung hook natin ay nailagay na. At nailock na rin natin ang lahat. Atin lang titingnan mabuti kung talagang nalak nga ba siya. At ito na guys, yung ating dangling earrings. So, ang tawag nito ay dangle earrings drop kasi uh, ano siya nag nagdangle dangle siyang ganyan. So, ayan. Napakaganda pong earrings, guys. Ayan. Napaka-unique po yung style niya at saka yung kulay niya at ang yung uh, mga kulay na linagay ko ay unique style po siya. So, ayan. So, natapos na natin yung isang earrings, guys. Ngayon, atin nang tatapusin ang lahat ng ito para ay matatapos na natin ang ating mga earrings na ating gagawin. Napakaganda at unique siya na, mga, na earrings at yung color. So, uh, ngayon, umpisahan na natin ang lahat ng ito. So, stay tuned! So, ayan guys, tapusin na natin ito kasi natapos na natin ito. So, tapusin na natin lahat ito. So, ayan.
So, ito na guys, yung ating earrings na nagawa. Ang ating napakagandang natural turquoise stone earrings. At natapos natin lahat. At meron tayong isang set na tatlong star. Dalawang set naman yung dalawang star. At apat na set naman yung isang star lang. So, ngayon guys, ay magpapasalamat ako sa lalong nanonood sa aking mga video na tinatapos. At ako ulit si Jocelyn Crossett. Tawagin niyo ako ng Joy. At okay lang. At maraming salamat. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang isubscribe ang aking channel at ishare na rin ang video. At Maraming salamat at sana'y nakakatulong ulit ang aking video kung kayo ay nagpaplanong magkaroon ng mga earrings na ebebenta also. So, yun po. Maraming salamat ulit at see you sa next video.